Ayan. Ngayon, ang i-share ko sa inyo is yung mga cool features ng web browser natin na si Microsoft Edge. Ayan. Si Microsoft Edge kasi is parang yung ano na to? Um, successor ng Internet Explorer. Ayan. So, first feature is pwede natin siyang i-update. Ayan. Updatable po siya. So, check natin kung na pwede natin i-update na ito or updated na po ba siya. Ayan. So, um, dito sa may three dots doon sa may right upper right corner and then uh, just click and then settings yan and then punta tayo sa about microsoft edge sa pinakadulo ayan nagche-check na siya checking for updates ayan yan sabi nga dito your mic uh, microsoft edge is up to date so up, up, updated na po siya yan next feed so okay na tayo diyan Next feature naman is pwede niyang i-turn yung website. Kung may na-open kayong web website, it's easy na gawin mo siyang shortcut bilang asang application. So, kung mari, i-open natin siya. And, um, uh, ang punta natin ay hanapin na ay open natin na website is YouTube. Ayan. So, pag nag-open si YouTube, click natin siya. Ayan. So, andito na siya. Dito lang, dito lang po ulit. So, may three dots sa taas. Ayan. Click natin yan. Tapos, hanapin natin si apps. And then, apps, tapos manage apps. Okay, tune. Apps. Ayan. Wait lang. Ayan. Si apps, tapos ins install YouTube, sabi niya dito. So, yung apps, and then install YouTube. Ayan, may install siya install kung saan natin pwedeng yung gusto mong ilagay dito sa taskbar or sa may start sa may pinto start or sa de desktop ang gagawin na lang natin ay create sa desktop shortcut yan, alisin na lang natin doon sa taskbar at saka sa start yan, allow, i-allow lang natin and then Hintayin lang natin. May install siya sa... Meron, ayun. Meron na siya dito sa labas kasi kanina. Dinilit ko muna para maipakita ko sa inyo yung kung paano siya mag-install sa short, uh, desktop as shortcut application. Yan. Next naman na feature is tracking prevention. Meron po siyang tracking prevention. Yan. So, Dito ulit tayo, right, ah, uh, hindi right click, basta click doon, and then settings, tapos, dito sa my, yan, privacy, search, and services. Click lang po natin yan, tapos ito na, tracking prevention. Meron tayong pagpipilian na basic, balanced, and straight. Kung gusto mo yung basic lang, yung mga, Sites, blocks, known harmful trackers, yun lang yung mga iyan niya. Pero yung sa akin kasi is balanced. Yun yung most recommended ng, uh, ng website na to. So, ang ng web browser na to, kaya yun na yung naka, naka-click dito. So, okay na tayo dun. Pero kayo, kung gusto niyong punta sa straight, pwede naman po. So, yun lang. Tapos, may isa pa pala. Munti ko nang makalimutan yung si screenshot. Ayan. So, okay na tayo dyan. Pwede natin siyang screenshot. 
saan na yung ano niya saan na yung yung screenshot natin is andito dito sa corner na to yung three dots ulit click natin yan tapos may web capture web capture yung ito sabi niya capture area or yung the whole page yun mamili ka lang so yung capture area so kunwari ito lang yung yan yun lang yun lang yung ika-capture natin okay so copy copied na siya and then you can paste it here sa new ay sa may tit sa folder natin tapos just right click here wow wala naman saan ba desktop na lang um microsoft word tapos ikakopy natin siya sa may word yan open natin siya paste yan ganyan siya madali lang po siyang gawin hindi mo na kailangang i-download pag ano madali lang po siyang may edit yan So, yun yung mga top 4 na features ng, ng ating Microsoft Edge na browser.